Buenas tardes. Seguimos eh, con la jornada claves de la telemedicina en la gestión de la diabetes. Una jornada virtual o telemática, como pueden ver por, por las pantallas. Eh, no, no, no ha sido posible hacerla de manera presencial por las circunstancias obvias de la situación sanitaria de nuestro país. O sea que seguimos después de la primera charla que nos ha dado Juan Fernando Muñoz Montalvo, director general de Salud Digital y Sistemas de Información del Ministerio de Sanidad. Vamos a pasar a, a una mesa en esta jornada que, como eh, les decía, vamos a desarrollar con otra mesa más aparte de esta. Una jornada que colabora, en la que colabora Abbott eh, con dos expertos en, en diabetes, eh, que es el tema que nos, que nos reúne. Y les paso a presentar. Eh, son, ellos son el doctor Jorge García Alemán especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Doctor García Alemán, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y el doctor Juan José Gorgojo Martínez, que también es jefe de la unidad de endocrinología del Hospital Fundación Alcorcón de Madrid. Eh, doctor Gorgojo, igualmente bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Pues, eh, como les decía, eh, vamos a hablar de, de una enfermedad de la que se sabe mucho, que es la diabetes, pero de la que se puede aprender mucho todavía porque las nuevas tecnologías están permitiendo eh, pues, mejorar su, su seguimiento, la, la adherencia que realiza el, el paciente y evitar complicaciones que muchas veces son un problema, como supongo que veremos en esta mesa, importante eh, que pueden sufrir estos, estos pacientes, ¿no? Eh, muy brevemente les comento que, aunque es obvio que ustedes ya conocen estos datos, eh, que la diabetes es una patología que en nuestro país se calcula que afecta a casi 6 millones de personas, más o menos, es el número que se puede estimar, eh, de los cuales casi, o un poco más de 2 millones quizá no saben que la padecen, no están diagnosticados. Es una enfermedad de, de creciente prevalencia, ¿no? Desde el año 90 a este 2020, en tres décadas, ha crecido, pues, Casi 4 o 5% más o menos es lo que se calcula y las previsiones no son muy optimistas, también por su relación con la obesidad, que es otra de las de los problemas. Sobre todo a los mayores de 65 años, que no sé si eso es un hándicap o no, ustedes nos lo podrán decir. En, a lo largo de esta mesa para, para ver cómo se pueden aplicar estas nuevas tecnologías en el control de la, de la patología. Y bueno, eh, sin más eh, dilación, sí que me gustaría eh, dar también algún dato sobre los costes que, que conlleva la enfermedad. ¿no? Eh, se habla de más de 5.400 millones en eh, gastos o costes directos asociados a, a la diabetes, de los cuales unos 1.700 millones se calcula que son aplicables a, a tratamiento y a hospitalizaciones de estos, de estos enfermos. Y los costes indirectos superan los 17.500 millones de, de euros, con lo cual, eh, evidentemente, es un problema de, de magnitud, tanto por cifras económicas, que también hay que tenerlas en cuenta, como por cifras epidemiológicas. Con lo cual, si les parece, pues eh, les doy paso a, a ambos dos. Empezamos, si, si le parece, al, al doctor García Alemán. Vamos a seguir un orden alfabético, no hay otro, otro criterio. Y empezamos por el doctor García Alemán, para que, si le parece, nos haga una primera exposición o un primer acercamiento a a la patología en sí y, y a cómo podemos, como decía al principio, aprovechar las nuevas tecnologías que, que han llegado en esta pandemia, de la que también hablaremos de manera indirecta, para, eh, esperemos que, mejorar, como digo, el tratamiento y la adherencia y evitar complicaciones en los enfermos. Doctor García Alemán, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, la verdad es que vamos a hablar de una enfermedad que, como tú dices, es enormemente prevalente. Vamos a hablar de una enfermedad que en el fondo no es una única enfermedad. Hay, hay diferentes tipos de diabetes, eh, como ya yo creo que la mayor parte de la gente conoce. Por un lado está la diabetes infantil o juvenil, la que llamamos como diabetes tipo 1, que, que son pacientes siempre eh, más, eh, por cierto, modo complejos porque necesitan terapia insulínica desde el debut, desde el inicio de su diabetes. Y por otro lado está quizá el montante más grande en números de pacientes, que es el, el, la diabetes tipo 2, eh, que es la diabetes del adulto, la que adquirimos generalmente ya siendo más mayores y que viene de esa mano de la obesidad, como tú comentabas antes, que es la más prevalente pero que tiene una serie de años en las que generalmente, aunque esto es variable de unos pacientes a otros, requiere unos cuidados eh, quizás menos intensos que, y una vigilancia menos estricta que la que requiere el diabético insulindependiente. 
la telemedicina ha venido a ofertar eh, ayuda a, a todos, a todo el espectro de pacientes con diabetes, ¿vale? Eh, nosotros, eh, por ejemplo, que empezamos con la diabetes tipo 1 hace ya muchos años en nuestro hospital, con una consulta de telemedicina, eh, por aquello de que teníamos un problema de dispersión geográfica, ¿no? dependían de nuestro hospital pacientes que estaban pues, a más de 200, 300 kilómetros del hospital y les costaba mucho venir eh, a pasar consulta, pues fuimos elaborando con el desarrollo de diferentes sistemas para que nos hicieran llegar sus datos de glucosa y, y gracias un poquito también a la, a la posibilidad pues eso, de las nuevas tecnologías, de las plataformas web, empezamos a, a, a comprobar que, que la telemedicina no solamente no era eh, peligrosa, sino que era beneficiosa para los pacientes y, y, y puede ahorrar mucho coste, tanto quizá no tanto para el sanitario, pero sí mucho coste para el paciente en términos de desplazamiento, eh, de tiempos de espera afuera y aparte puede volver más accesible al especialista eh, como el endocrino para aquellos pacientes, vuelvo a decir, que tengan ciertas dificultades de, de conexión. Luego ya ha venido el tiempo, ha ido mejorando todos los sistemas de conexión y de, eh, entre comillas, interlocución médico-paciente a través de las nuevas tecnologías. Y ya para qué contar eh, con la pandemia y con el confinamiento, eh, la televisión se ha tenido que imponer como una solución eh, habitual en nuestras consultas. Eh, no sé si Juanjo eh, tiene una experiencia parecida, eh, no, no me quiero enrollar yo todo, todo el rato, no sé, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que la, la diabetes eh, o las diabetes, como muy bien has dicho, es un paradigma de enfermedad crónica que es eh, ideal para eh, la aplicación de la telemedicina. ¿no? Estaremos de acuerdo en que, sobre todo, aquellos pacientes que, eh, que requieren eh, monitorización de glucosa, eh, 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 múltiples inyecciones de insulina, generan tal cantidad de datos que en este momento prácticamente podemos considerar inviable poder manejar esos datos sin, eh, sin soporte telemático, sin soporte eh, web eh, y por tanto, bueno, pues realmente es el paradigma ideal de enfermedad a seguir con telemedicina, sin ninguna duda, ¿no? aunque hay otras muchas. Eh, coincido contigo en que disponíamos de las herramientas y disponíamos de consultas específicas, mmm, bien eh, como mmm, telemedicina podríamos llamar asincrónica o sincrónica, porque eso luego podríamos entrar en las diversas modalidades de telemedicina, pero por ejemplo nosotros aquí en Alcorcón ya teníamos eh, con el centro penitenci los centros penitenciarios, tanto con Navalcarnero como con Aranjuez, eh, video videollamadas, videoconsultas, en donde eh, evitábamos que los presos eh, vinieran al hospital, entre otras cosas porque no querían venir, eh, y, y era eh, para ellos eh, beneficioso que nosotros pudiéramos hacer la interconsulta desde el propio hospital, con el médico del, del, del centro penitenciario y el enfermero allí también presentes y podía incluso hacer exploración física eh, en, en directo y tomar decisiones eh, en base a esa videollamada. ¿no? Eh, disponíamos también de la e-consulta con, con los médicos de atención primaria, eh, consultas en las que el, el paciente no estaba presente pero que nos consultaban pues, cuestiones relacionadas con los pacientes con, con diabetes. Y, por supuesto, pues con el, las bombas de insulina, pues algunas de ellas nos aparecían plataformas web eh, con mensajería instantánea que nos permitían comunicarnos con los pacientes para hacer modificaciones de, de pauta, etcétera, etcétera. O sea que las herramientas existían, pero es cierto que utilizadas por una minoría de endocrinólogos y en general de médicos, ¿no? Estaba claro. Eh, hay un refrán castellano que dice que a la fuerza ahorcan, ¿no? Y es, eh, evidentemente, eh, la pandemia COVID, que tiene cosas horribles, eh, pues ha destapado algunas cosas buenas, ¿no? Y entre ellas ha sido la, el, el que todas estas herramientas, que plataformas que incluso algunas todavía ni, ni nos sonaban, ¿no? El, el Zoom, Teams, todas estas cosas, de repente estaban ahí, solamente había que descargárselas y, y el rodaje que los pacientes, incluso mayores, como habéis hablado anteriormente, de mayores 65 años, 75, bueno, pues ya tienen el rodaje hecho porque se han comunicado con sus familias, con sus nietos, eh, a través de plataformas de videollamada, ¿no? Por tanto, quiero decir que eh, evidentemente eh, esto ha acelerado algo que estaba y que se iba implementando muy lentamente porque no hay que olvidar que los médicos tenemos mucha inercia. Tenemos inercia terapéutica, pero tenemos inercia de procedimientos. Entonces, 
Eh, ahora podemos hablar de eso, de las resistencias que puede haber en la comunidad médica, no solamente los pacientes, sino en la comunidad médica, a la implementación de la telemedicina. A mí me gustaría que, que hablaran también eh, sobre necesidades no cubiertas que tiene esta patología. Es una patología que, como hemos comentado, es muy prevalente, de la que sabe mucho, afortunadamente, pero todavía a día de hoy en nuestro país se habla de que hay necesidades no cubiertas para, para la diabetes. No, no sé si, si eh, los, los pacientes que padecen esta patología son conscientes de, de la importancia que tiene el control, un buen control de la, de la glucosa. ¿Qué complicaciones puede generar eh, no tener este, este parámetro bien, bien controlado? ¿no? Doctor García Alemán, por ejemplo. Bueno, pues... Sí, eh, yo creo que cada vez hay más conocimiento acerca de la diabetes. Sin embargo, es verdad que, sobre todo, quizá por aquella esa proporción tan grande que has comentado tú al principio de diabetes, ahí es donde quizá tenemos un reto enorme. Porque si hemos aprendido algo, yo creo que en los últimos 20 años, eh, de estudios y de trabajo, es que la diabetes, cuanto antes la abordemos y la abordemos de forma eficaz, más beneficios va a obtener el paciente, eh, pero desde el minuto uno. Entonces, eh, diagnosticar tarde eh, o diagnosticar dando, entre comillas, poco peso a la diabetes tipo 2 eh, es algo enormemente peligroso para la salud del paciente. Y quizá uno de los retos del sistema sanitario sería poder detectarlos eh, a los pacientes de forma más precoz e intervenir un poquito antes. Eso con respecto quizá a lo que yo considero que es eh, más eh, grueso. Luego ya en el día a día de, del manejo de nuestros pacientes, eh, yo creo que hay muchos puntos de mejora. Una de las grandes eh, incorporaciones eh, del, de este año yo creo que ha sido que prácticamente todas las comunidades hemos podido adquirir, por ejemplo, el sistema de, de monitorización flash de glucosa, el, lo que se llama el freestyle libre, que es un parche que permite al paciente registrar sus datos de glucosa de forma constante, minuto a minuto, que además se conectan con las nuevas tecnologías a la nube y podemos tener los sanitarios acceso directo a los controles en tiempo real de cómo van las glucosas de nuestros pacientes. ¿Vale? Pues eso, a día de hoy, por ejemplo, en mi comunidad está solo aprobado para el diabético tipo 1. Eh, recientemente se ha, eh, va a ampliar eh, a pacientes no tipo 1 ni tipo 2, pero que estén con, multidose, con, con múltiples dosis de insulina. Yo creo que es esta novedad tecnológica, por ejemplo, debiera de ampliarse para todo aquel diabético que maneje la insulina, puesto que eh, probablemente el manejo de, de la insulina es una de las partes más complejas del manejo de la enfermedad y el disponer de un sistema eh, que mejora la calidad de vida y, y disminuye la probabilidad de tener eh, hipoglucemias y problemas clínicos, eh, pues es otra de las eh, cosas que podemos reivindicar eh, en el día a día del manejo. Doctor Guadalajara. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y, y iré a algo más. Es decir, el, el, en este momento también muchos pacientes con diabetes eh, son penalizados en cuanto a, a los tratamientos porque requieren un visado de inspección eh, en cierto, y, 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 y eh, su financiación es limitada, por ejemplo, a un, a un determinado índice de masa corporal. No Es paradójico que ciertos fármacos para la diabetes tipo 2 sean eh, solamente financiados cuando, si, si tienes obesidad, pero si ya tienes un sobrepeso, es decir, si tienes dos kilos menos, tienes que pagar íntegramente el fármaco sin ninguna base científica ni de evidencia. Y esto porque el primero que salió, que salió ya hace un montón de años, eh, pues, eh, bueno, pues tenía esa propiedad de la, 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 que producía pérdida de peso y hay, hay que etiquetado. ¿no? Eh, ciertas insulinas también pueden requerir visado de inspección. Es decir, hay eh, eh, problemas a la hora de implementar ciertos tratamientos en pacientes que desde luego se beneficiarían de ello. ¿no? Por, se ha hablado también de la moderación de glucosa, de las diferencias que hay también en las comunidades autónomas en el acceso a tecnologías, le hace eh, bombas eh, eh, con una, acopladas con sensor, eh, o lo que, bueno, el futuro el páncreas artificial o la, la esa cerrada. Todo esto tiene una disparidad y una heterogeneidad entre comunidades autónomas terrible. ¿no? Entonces yo creo que eh, en eso hay mucho que hablar. Por no hablar, por ejemplo, de que, como se ha dicho previamente, eh, la principal causa de diabetes, aparte de la genética, de diabetes tipo 2, es la obesidad. Y, y, y no hay que olvidar que la, para la obesidad no hay ningún fármaco en este momento que esté financiado. Es decir, que es curioso que tengamos que esperar a que el paciente desarrolle una diabetes para poderle poner un fármaco financiado 
y un, cinco minutos antes no se lo podíamos poner porque no teníamos hecho el diagnóstico de día. Entonces son incongruencias, ¿no? que yo entiendo que es un sistema sanitario que lógicamente requiere de que el presupuesto no se desboque, pero es que probablemente lo desboquemos más si, eh, si no utilizamos los fármacos en el momento eh, adecuado. Por tanto, yo creo que son varios de los problemas que en este momento encuentro eh, bueno, pues que el, dia, eh, el diabético, el paciente con diabetes, día a día te lo cuentas, que ya no es solamente que nosotros lo veamos, sino que se queja eh, y además con absoluta razón. Han hablado ya eh, ambos dos de, de un poco eh, cómo la, la pandemia de, de coronavirus eh, ha acelerado algo que estaba ya latente, ¿no? la posibilidad de, de aprovechar nuevas tecnologías y de utilizarlas en beneficio de, del paciente diabético. Sí me gustaría eh, centrarnos un poco en estos momentos en, en lo que ha sido en sí la pandemia o lo que está siendo la pandemia del, del COVID-19. El, el sujeto diabético es un, un uh, enfermo vul, más vulnerable, es, es un grupo de riesgo ante, ante la pandemia del COVID. Me gustaría que nos contaran un poco su experiencia desde sus respectivos servicios hospitalarios estos meses y también si tienen la percepción de que pese a estas nuevas tecnologías eh, el, el, que los sistemas sanitarios se hayan centrado porque no había otra posibilidad en el enfermo eh, de COVID ha podido desatender, como ha ocurrido y se está hablando de, de esa mortalidad indirecta o de esos efectos indirectos de la COVID o del COVID-19, si también el paciente diabético ha sufrido esa, no digo desatención, sino esa eh, eh, pues dedicación a, 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 al, al coronavirus, porque como hemos sabido y como han sufrido ustedes en los hospitales, ha sido eh, la prioridad estos meses. Bueno, si seguimos con el turno y empiezo perfecto, yo. Eh, perfecto. Eh, eh, hombre, yo... Que quiero pensar que por lo menos en nuestro hospital eh, nosotros hemos conseguido mantener, eso sí, cambiando en, al sistema de visita virtual, sobre todo en la fase más dura de la primera ola, pero hemos conseguido mantener todas nuestras consultas. Nosotros no hemos dejado de, de atender a nuestros pacientes. Sin embargo, es eh, verdad que el no poder acudir al hospital con la misma facilidad y seguridad eh, que tenían antes de la pandemia, incluso el, el efecto negativo que ha tenido en la vida eh, el confinamiento, la limitación a la, al ejercicio, la ansiedad y la preocupación sobre una población que se ha reconocido del minuto uno como más vulnerable, yo creo que sí ha tenido una repercusión en un empeoramiento eh, de una proporción no despreciable de pacientes que han ganado más peso, que han descuidado su alimentación, que, que han tenido miedo de consultar eh, por descompensaciones o complicaciones que hayan podido tener, por aquello de no acercarse a un centro sanitario eh, y coger el COVID. Entonces, eh, yo creo que sí que nuestros pacientes han pagado un precio eh, quizás no tan alto como en otras especialidades, eh, porque, vuelvo a decir, es una enfermedad crónica que con ciertos cuidados no necesariamente tiene que descompensarse de forma eh, severa, pero creo que los pacientes diabéticos sí que han, sí que han pagado eh, una colateralidad de, del COVID. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros sí. también eh, hemos, eh, mantuvimos eh, las consultas eh, por vía telefónica. De hecho, yo creo que un día me quedé yo solo en todo el servicio porque todos los demás estaban en, en la atención COVID y tuve que atender a todas las consultas, eh, pero la verdad es que, bueno, conseguimos salir del, salir del paso y al menos, evidentemente, evitar dejar gente por el camino que hubiera tenido complicaciones más graves. No obstante, la subo. ¿Por qué? Primero porque atención primaria mmm, eh, dejó de, la, de, 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 de su razón de ser, ¿no? que es la atención al paciente crónico, la, la fácil, eh, el fácil acceso de, de los pacientes con problemas, y por tanto, incluso pacientes, eh, yo nunca había visto síndromes hiperomolares hiperglucémicos como los que vi en esos días, en esas semanas, con hiperglucemias severísimas, de no poder ingresarlos en la UCI porque no había camas, de eh, tener que, que, que ver esos pacientes gravísimos y, y, bueno, y sacarlos adelante. Pero realmente, eh, bueno, pues eh, todo eso influyó lógicamente en retrasos diagnósticos y además no solamente en eso, sino que también se ha reconocido al coronavirus como un virus que tiene una, un tropismo especial por el páncreas y, y en algunos pacientes se producía eh, bueno, pues cuadros de diabetes eh, por la propia inflamación ¿no? que se producía y eso ha, eh, eh, ha generado una diabetes más grave en pacientes que ya estaban infectados, por no hablar de los que recibían corticoides en, la, en las plantas, por no hablar de las dificultades en la primera fase sin 
equipos adecuados para poder monitorizar adecuadamente esos pacientes y que las, los enfermeros no podían entrar eh, todas las veces que se hacían falta y había que hacer encaje de bolillos para poder hacer las, los controles glucémicos de esos pacientes, en donde uno echaba de menos precisamente, por ejemplo, los sensores, ¿no? que sería una, un, una, un momento... O las residencias, ¿no? por ejemplo... El tener, hubiera, haber tenido enfermos de, de diabetes monitorizados, que son diabéticos tipo 2, la mayor parte de ellos, con sensores, eh, hubiera sido, la verdad, genial para eh, poder haber ayudado eh, bueno, pues todos esos pacientes que estaban ahí sin posibilidad de ser atendidos. Es decir, que yo creo que el impacto, no olvidando que hay un aumento de mortalidad clarísimo en los pacientes con diabetes especialmente mal controlada, porque eso, eso hay que incidirlo muy bien, y eso siempre se lo decíamos al paciente, es decir, si os, si os descontroláis, el problema está en que sois más vulnerables al coronavirus y podéis enfermar con mayor gravedad, podéis hacer una inflamación más severa y, y al final tener una complicación grave. ¿no? Y todo eso es la pescadilla que se muerde la cola y en la primera fase lo vimos mucho. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto nos sirve como un modelo para el futuro. ¿no? Es decir, esto nos tiene que enseñar, nos tiene que enseñar en que la telemedicina es necesaria para eh, este tipo de, de problemas epidémicos, pero más allá de eso, para problemas de aislamiento geográfico, dificultades de atención, etcétera, etcétera. Y segundo, que nuestra atención al paciente con diabetes eh, tiene que ser una atención integral, una atención en la que, evidentemente, cuando falta una pata, en un caso atención primaria, en otro caso al hospital, eh, eh, se nos desborda la situación, ¿no? Y por tanto... Eh, tenemos que establecer planes de contingencia que aúnen ambos, eh, ambos polos, sin ninguna duda. Por lo que comentan entonces, sí que el paciente diabético, eh, aparte de esas consecuencias indirectas ¿no? de la pandemia en su estado de salud, también es un paciente susceptible, un paciente de riesgo ante la patología. Comentaba la posible afectación del páncreas en algunos casos. Eh, sí que eh, se puede considerar al diabético un paciente de riesgo ante el coronavirus y enlazando con esta pregunta... Eh, en el caso de que podamos empezar ya a vacunar a, a partir de enero o cuando sea posible en España, ¿el paciente, el paciente diabético también es uno de los candidatos a recibir en primer lugar el, la vacuna? Doctor García Alemán. Pues sí, la verdad es que no me he leído detenidamente el, el tema de los grupos que había elaborado el Ministerio, pero sí, desde luego la, la diabetes, sobre todo más controlada, está con un riesgo casi tres veces superior a la población normal de evolucionar mal en el coronavirus. Entonces, eh, claro que es eh, un candidato a, a, a vacunación. No sé en qué grupo de prioridad, pero supongo que entre los primeros. No sé si, Juanjo, tú sabes. Dónde sí, sí, va, yo creo que, la, que las poblaciones... Yo creo que, el, que estaría en el segundo grupo probablemente, porque el, el primero va a ser el, lo, el personal sanitario y muy probablemente los eh, ancianos de, de institucionalizados, ¿no? etcétera. Sí. Pero vamos, yo creo que... De alguna manera la política no va a ser muy diferente de lo que se hace, por ejemplo, con la gripe, ¿no? Con la, es decir, son, eh, al fin y al cabo es una población en donde es muy susceptible a procesos inflamatorios, eh, sobre todo especialmente si, si, si coexiste con obesidad, ¿no? Es decir, la, la coexistencia de diabetes y obesidad ya es eh, un riesgo de, de mortalidad muy importante porque hacen síndromes de distrés respiratorio, porque tiene una inflamación de bajo grado que cual, es como echar leña al fuego, es decir, eh, tiene ya inflamado el tejido adiposo, si encima entra un coronavirus y inflama más eso, se produce un cuadro inflamatorio que luego se hace esa llamada tormenta de citoquinas famosa que, que, que es muy difícil luego de, de poder frenar. ¿no? Por tanto, yo creo que es indudable que, que estos pacientes deberían... Y, Posiblemente, viendo lo que hemos visto en la subis y tal, habría que plantearse incluso las la, la personas con obesidad. Probablemente, por lo menos con obesidad más, más, eh, más severa, eh, a partir, sin ninguna duda, por encima de 35 de índice de masa corporal, casi con toda seguridad, sino antes. Pero son, son poblaciones que, desde luego, son susceptibles a ma mayor gravedad eh, de, la, de la infección y deben ser protegidas antes. Comentaban ambos doctores hace un momento, eh, ante la situación vivida estos últimos meses en sus eh, respectivos hospitales, la, la conveniencia que hubiera aportado el, el tener unos eh, sistemas de telemedicina o de monitorización eh, mejor implantados y, y a más a, a disposición de, de los pacientes. ¿no? Eh, ¿En qué situación, a su juicio, se encuentran este tipo de, de aportaciones tecnológicas? Porque ya hemos dicho, están, están ahí, están para utilizarlas, pero hasta hace unos meses pues, no estaban siendo aprovechadas en su máxima utilidad. Estos meses sí que nos están eh, ayudando o están contribuyendo a que 
a que empecemos a, a sacarle rendimiento. A su juicio, eh, ¿en qué situación está ahora mismo en nuestro país, desde sus respectivos ámbitos hospitalarios, eh, la implementación de la telemedicina para el buen control del paciente diabético? Doctor García Alemán, ¿estamos en un buen momento? Hay, supongo que hay margen de mejora, ¿no? Hay un enorme margen de mejora. Pero bueno, vamos mejorando con claridad. Nosotros en Andalucía, eh, afortunadamente, pudimos empezar a obtuvimos la financiación pública de los sistemas de monitorización. Eh, justo pudimos empezar los programas eh, empezando prácticamente con la pandemia. De hecho, fue terrible la diferencia que había entre los pacientes que ya habían cons habíamos conseguido implantarles el sistema de monitorización, con lo cual podíamos hacer una consulta virtual perfecta, porque teníamos todos sus datos y podíamos eh, ajustar la terapia telefónicamente sin problema a aquellos pacientes que no lo han tenido. Y una de las prioridades nuestras en la unidad, por ejemplo, ha sido en cuanto uh, nos volvieron a dejar hacer eh, reuniones de educación grupal en el hospital. Eh, hemos aprovechado prácticamente desde final de mayo hasta ahora para implantar el sensor a toda la población de diabéticos tipo 1 de, que depende de nuestro hospital. Todavía no hemos conseguido el 100%, pero estamos cerquita eh, para que si nos volvemos a confinar o incluso ya a día de hoy aquellos pacientes que prefieren la consulta virtual podamos hacer una consulta virtual, pues ya vuelvo, vuelvo a decirte, prácticamente completa gracias a, a estos sistemas que permiten hacer una asistencia a distancia. Aquellos pacientes que carecen de estos sistemas de monitorización, pues la calidad de la consulta virtual no es la misma. Podemos hacer consulta virtual, pero... Eh, eh, vuelvo a decir, la calidad de disponer de todos los datos de glucemia y el análisis eh, pormenorizado que podemos hacer gracias a estos sistemas no tiene nada que ver. Sí, eh, yo además eh, yo pienso que esto es, es un inicio, ¿no? es decir, la, eh, una moderación de intestinal de glucosa es, una part, es un biosensor más de todos los que en el futuro probablemente vaya a tener un paciente, ya sea con diabetes o sin diabetes, desde la frecuencia cardíaca, la temperatura, la saturación de oxígeno, eh, la presión arterial, el peso, todo probablemente vaya a ser monitorizado con gadgets, eh, dispositivos diversos que se volcarán en, en, nuestros, en nuestras historias electrónicas. ¿no? Todavía falta para eso, pero no mucho. Es decir, porque de alguna manera lo que nos falta es eso, la integración de todas estas medidas en nuestras historias clínicas para, de alguna manera, porque ahora todavía tenemos que hacer un paso intermedio, que es pasar toda esa información a la historia clínica, ¿no? De lo que se trataría es de conseguir que esa información se vuelque de una manera automática, de una manera amigable a la historia clínica y el médico se dedica a lo que se tiene que dedicar, que es a interpretar los datos y a, a, a tomar decisiones, ¿no? Si nos pasamos el día copiando y pegando de un lado para otro, perdemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que falta todavía es ese paso, ¿no? También es cierto que, que el Big Data está ahí, a las puertas, ¿eh? y eh, vamos, a, vamos a ver en breve mm, herramientas de ayuda a la, de, a la toma de decisiones, ¿no? Porque todos estos datos eh, que te da un, un sensor, eh, puede, no solamente es, eh, son muy bonitos para ver el, las medias, las desviaciones y tal, sino que eso puede permitir tomar decisiones que por, probablemente eh, nosotros vamos a hacerlo bien, pero si además tenemos la, una, una ayuda diagnóstica automatizada, todavía la vamos a hacer mejor. Es decir, que realmente eso también nos va a, a quitar tiempo eh, eh, para y, y dedicarlo para otras cosas. ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en los albores de la, de, de la telemedicina. La telemedicina tiene una utilidad terrible, tremenda. Por ejemplo, en nuestros diabéticos ya hay eh, centros donde las retinografías se están mm, interpretando con machine learning, no nosotros, desde luego, pero sí me consta que hay centros en España pioneros y en el resto del mundo donde, donde probablemente algunos, algunas retinografías ya no van a ser ni siquiera vistas por un oftalmólogo inicialmente, salvo la que le diga el... El, el, digamos, la máquina que tiene que ser vista por un oftalmólogo. ¿no? Entonces, de, desde luego, eso también va a quitar mucho trabajo y listas de espera, de fondos de ojo, etcétera, etcétera. Es todo un mundo, todo un mundo, pero que tenemos que saber integrar bien. El médico no debe tener miedo, no debe pensar que le va a quitar el trabajo a la máquina, sino que va a ser una ayuda y que nuestro trabajo se cambiará, pero yo creo que cambiará mejor. Esa es una de las cosas que quería también sacar a, a, a colación en esta mesa. 
porque para ese desarrollo, dice el doctor Gorgojo que estamos en los albores y el, el doctor García Alemán que hay mucho margen de mejora, para que ese desarrollo e implementación de la telemedicina alcance las, las cotas que nos, puede, que nos puede ofrecer, yo creo que hace falta una triple eh, actualización del, del paciente. No sé si a su juicio el paciente está preparado ahora, ahora mismo en nuestro país para aprovechar todas esas eh, oportunidades de la, tele, la telemedicina. Si el profesional sanitario, como dice el doctor Gorgojo, no sé si por, por temor para que le quite el puesto de trabajo o por la propia capacitación y, y información que requiere este tipo de sistemas, si el, el profesional está sanitario, entonces sanitario está, está capacitado, está formado, y luego si está preparado también el propio sistema sanitario. No, no sé si en este momento de, de, de otras prioridades y de, y de otras innovaciones y de, y de llegada de nuevos eh, fármacos y nuevos tratamientos hematológicos, oncomatológicos, etcétera, si el, el sistema sanitario, el profesional y el, y el paciente a su juicio están preparados y capacitados para absorber todo esto que nos ofrece la, la telemedicina. Doctor García Alemán. Bueno, pues eh, tienes toda la razón. Son los tres estratos los que tienen que actualizarse. Fíjate, yo soy optimista en este aspecto. Creo que, como decía Juanjo, la pandemia que ha tenido cosas terribles ha ejercido de muy potente acelerador de la concienciación y de la actualización tanto para pacientes que han visto que para acceder al sistema sanitario, no solo para el especialista, para primaria, para conseguir citas, para, tienen que funcionar necesariamente con teléfonos, páginas web, etcétera. Eh, los sanitarios, desde luego, aquel que tenía miedo a un ordenador llegó a trabajar de alguna forma telemática, se le ha tenido que quitar porque no hay otra manera de trabajar o no ha habido otra manera de trabajar durante un tiempo y, y yo creo que, que la administración también se ha dado cuenta de que, de que son más las bondades eh, que los perjuicios que tiene esto. Nosotros, eh, Juanjo seguro que lo ha vivido igual que yo, nosotros que llevamos desde mucho tiempo implantando cosas, consultas de telemedicina y tal, ya tenemos más que comprobado que en general la telemedicina suele de hacer algo ahorrar costes. Es decir, eh, permite gestionar mejor el tiempo, tanto el propio como el del paciente y como el de la administración y los recursos de la administración. Mm, para el paciente, siempre y cuando esté bien fidelizado y se pueda hacer, también aporta enormes ventajas. Es verdad que hay un espectro muy grande de pacientes y que muchos todavía son digitalmente analfabetos o digitalmente torpes, por decirlo de algún modo, pero cada vez ese espectro de población es más pequeño. Vuelvo a decir, este confinamiento ha hecho que los abuelos hablen con sus nietos a través de, de videochats o etcétera, que también al final se parece mucho a lo que hemos empezado a funcionar en sanidad. Con lo cual, yo creo que, aunque hay que estructurarlo, organizarlo y dotar, que es muy importante, dotar de tiempo y de recursos para organizarlo mejor. Eh, creo que la pandemia ha representado, en todos los años que yo llevo trabajando con sistemas de telemedicina, con diferencia el periodo de más avance o avance más rápido eh, que yo he conocido. Sí, además es que a mí me gusta mucho ver lo que... Eh, la publicidad de televisión, por ejemplo, te da muchas pistas de por dónde van los tiros, ¿no? Y ahora eh, la, las compañías de seguros de sanitarios privados, eh, ¿qué es lo que anuncian? Eh, aplicaciones eh, para ponerte en contacto de videollamadas con un médico. Incluso una compañía telefónica, ¿no? Eh, que no sí, tenía sí. nada que ver con la salud. Eh, eh, Están en y, ese negocio también. Directamente entra en ese negocio y por un módico precio eh, te permite acceder eh, rápidamente a un médico una videollamada. Es decir, se ha detectado por parte de la empresa privada que, eh, digamos, hay una, hay una necesidad, una necesidad de la población, una necesidad no cubierta, no cubierta hasta ahora por la sanidad pública. La sanidad pública ha apostado mucho por la medicina presencial. Eh, eh, de alguna manera, eh, seguimos con el concepto hipocrático, ¿no? De, de, de que la medicina es solamente humana si hay una cercanía con el, con el paciente. Yo creo que la, la humanización, el, el, el trato humano con el paciente no depende de la cercanía del, eh, con el paciente, sino depende del, del trato en sí mismo. ¿no? Eh, yo he, he visto tratos malos eh, cara a cara y tratos buenísimos por teléfono o por, a través de una videollamada. ¿no? O sea que no debemos confundir los términos. Es cierto que la lejanía siempre, al principio, si, sobre todo si hay falta de entrenamiento, produce una cierta sensación de frialdad ¿no? o, de, o de, bueno, pues de falta de empatía que luego no es verdad y, y, y es cuestión de aprendizaje. ¿no? 
Desde luego, necesitamos un aprendizaje de los profesionales. Esto no se ha estudiado en las facultades de medicina, no nos lo han enseñado en la carrera y, y esto tendrá que empezar ya a aparecer en los planes de, los, de las facultades de medicina. Eh, los pacientes, evidentemente, no tenían entrenamiento, pero ¿quién tenía entrenamiento de la banca virtual eh, hace años? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener que ir a una sucursal bancaria a todos los trámites eh, hasta, hacer, hasta pedir una hipoteca? ¿no? O sea, realmente, y de repente, en cuestión de unos años, nos parece absolutamente normal. ¿no? Yo creo que la población es mucho más permeable de lo que pensamos y a veces la barrera está más en el profesional sanitario que en el propio paciente. ¿no? Incluso los pacientes mayores, con las limitaciones, pero... Por ejemplo, eh, yo creo que la transformación hace las tarjetas sanitarias virtuales, en donde realmente el, el sujeto no lleve una tarjeta de plástico, sino que lleve una aplicación en su móvil que eh, pueda acceder a todo su historial clínico e incluso a partir de ahí pueda tener una videollamada con el médico y que no necesite nada más que para conectarse a esa videollamada, que abrir esa aplicación, facilitaría muchísimo las cosas. ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros en muchas de las administraciones autonómicas y por ahí tienen que... Tiene que, tiene que ir para, para facilitar que esto sea fácil, que no hacerlo complejo. Y desde un punto de vista de la administración, la administración sabe que esto es coste efectivo, claramente. Por ejemplo... Esa, esa, es, esa es la duda que les quería trasladar, ¿no, doctor Gorgojo? Eh, acaba de decir también el coincide el doctor García Alemán en que la telemedicina y este tipo de procedimientos ahorra costes, pero yo no sé si la administración está sensibilizada o concienciada de que ese gasto inicial que hay que hacer en infraestructura, en tecnología, eh, va a tener una reversión, evidentemente, en ahorro posterior y luego también en, en un mejor tratamiento y una mejor adherencia terapéutica que al final también supone un ahorro de coste, de coste de manera indirecta, ¿no? Es que, es que no hay que hacer tanta eh, inversión ya. Es decir, que es que la, la mayor parte de la inversión que es tecnológica está hecha. Es decir, la, los hospitales están informatizados. En los hospitales eh, tienen una, eh, tienen un, una eh, velocidad... Eh, de internet suficientemente grande como para soportar esto. Eh, teléfonos, accesos telefónicos, eh, existen múltiples, ¿no? Eh, sin embargo, ¿qué es lo que no hay en los hospitales? Consultas suficientes físicas. Eh, yo lucho porque mis residentes tengan una consulta y no lo consigo. ¿Por qué? Porque no hay locales. Esto no requiere locales. <risa> requiere un puesto en un ordenador, pero no necesariamente una consulta. Puede ser un despacho, puede ser... Eh, no tiene que necesitar una consulta eh, y eso, por tanto, le ahorra al hospital, evidentemente. Y ahorra una infraestructura que, de otra manera, tendría que hacer. ¿no? Eh, no hay que olvidar también que muchos de nuestros pacientes trabajan. Entonces, eh, para ellos, el venir al hospital significa perder un día de trabajo, sobre todo los que viven lejos. Eh, se me ocurre las, las gestantes, ¿no? Las mujeres gestantes prácticamente todas trabajan y, y las que tienen diabetes gestacional tienen que venir presencialmente un montón de veces si, si las visitamos presencialmente al, al, eh, a lo largo de su embarazo. Les ahorramos un montón de viajes. Esos viajes pueden ser en coche, con lo cual estamos evitando también emisiones eh, contaminantes a la atmósfera. Una de las pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia de COVID, y eso lo sabemos todos, es que el cielo se limpió y, de, y, la, y, y, de, y la, las contaminaciones de las ciudades se, redu, se, se redujeron bastante, la contaminación de las ciudades se redujo bastante, ¿no? O sea, que, que quiero decir que son muchas las ventajas que aporta, se revierte, no, no todo es un camino de rosas, y, y, y Jorge seguro que tiene ahora mucho que decir en esto, pero, pero realmente, eh, desde luego, a mí mmm, se me antoja que hay muchas más ventajas que inconvenientes. Sí, sin lugar a dudas. Voy a redundar en lo que has dicho, Juanjo. Nosotros, eh, cuando abrimos en 2006 la consulta de telemedicina y analizamos los cinco primeros años eh, con datos, vimos que de media por paciente ahorramos más de 120 kilómetros anuales y ahorrábamos más de seis horas de tiempo de vida del paciente de desplazamientos de media. Y eso que nosotros, lo que, el modelo que teníamos, le hacíamos una visita presencial, una virtual. Es decir, que realmente solamente reducíamos a la mitad el número de consultas presenciales eh, en ese inicio. Después ya fuimos cambiando y, y, y adaptando la consulta. Pero eh, eh, son múltiples los trabajos que además han demostrado que en diabetes... Eh, Natalia Ferré, por ejemplo, en el San Carlos de Madrid, eh, demostró lo que tú dices, en diabetes gestacional, los beneficios, eh, la disminución de visitas y el enorme grado de satisfacción por parte de las pacientes que eran llevadas por telemedicina, eh, como, como la telemedicina aporta mm, enormes ventajas. Y además permite otra cosa, la telemedicina, cuando está bien organizada, 
el paciente que va bien y que, entre comillas, para nosotros es algo sencillo, que va a consumir muy poquito tiempo, telemáticamente se atiende muy rápido. Y ese tiempo que ganamos nos permite dedicarlo mejor a un paciente más complejo a que vamos a poder hacer venir de forma presencial y que probablemente va a tener menos tiempo de espera y va a poder disponer de una atención más eh, adecuada eh, que cuando tenemos las consultas presenciales cargadas hasta arriba y, y vamos con retraso y con estrés. Entonces, la, la telemedicina, sin lugar a dudas, eh, trae unas enormes ventajas eh, organizativas y, y es claramente coste efectiva. Sí, en los, en los, eh, por ejemplo, hay varias publicaciones en Canadá y en Estados Unidos, claro, son, son países donde las distancias geográficas son enormes, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, Canadá, que tiene una, una extensión enorme con muy, una densidad de población bajísima, eh, hay muchas experiencias de telemedicina y claramente, vamos, son muy satisfactorias, ¿no? Entonces, realmente, no solamente telemedicina paciente médico, sino médico médico, ¿no? De eh, médico de primaria eh, especialista. Yo, yo digamos que abriría el abanico del concepto de telemedicina no solamente a, a la relación médico-paciente, sino médico-médico. ¿no? Si nos queda todavía incluso la, 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 la telemedicina interhospitalaria, ¿no? conseguir eh, eh, videoconsultas en hospital-hospital, eso incluso pues, evitaría el desplazamiento del paciente si un hospital no, no dispone de un servicio muy concreto, porque es muy específico, un servicio de cirugía torácica, un servicio de neurocirugía, de cirugía cardíaca, el paciente podría no des necesitar desplazarse a, a ese hospital, sino que desde el hospital que le va a remitir, el médico eh, remitente podría hablar con el, con el especialista del otro hospital, con el paciente delante. Y eso, desde luego... Eh, abre una, también un, todo un sinfín de, de posibilidades y, y, y además de, de que todo, todo el acceso sea muchísimo más rápido y se reduzca mucho las listas de espera. Casi ya para ir concluyendo me gustaría abordar un par de asuntos eh, antes de terminar esta mesa y luego le trasladaré también algunas cuestiones que nos han hecho llegar eh, por, por Twitter, eh, personas interesadas en este, en este asunto. Eh, hablamos de personas mayores en, su, en un amplio porcentaje, las que padecen esta, esta patología y, y con, por lo que están comentando no ven un, un problema de, de acceso eh, a estas nuevas tecnologías. ¿no? Eh, supongo que aunque, aunque sea un proceso que se van adaptando estas personas mayores o personas dependientes, eh, su edad o su estado de salud, muchas veces su estado de salud deteriorado, puede impedir o puede dificultar el acceso a la telemedicina. ¿no? Sí que es algo que que supongo que perciben desde sus eh, respectivos servicios, ¿no? Sí, evidentemente la telemedicina no es una solución única para todo. Hay que, como todo en medicina, hay que hacer el traje a medida en función del paciente que tiene delante. Evidente, hay pacientes que a lo mejor pueden tener las habilidades, pero fíjate, a lo mejor lo que no tienen son los recursos, no tienen una línea wifi o no tienen una posibilidad de conectarse a internet cuando ellos quieran. Entonces, eso es verdad que la telemedicina no es una panacea y que precisamente por eso no es la solución única y tenemos que administrar mejor qué pacientes son van destinados a la telemedicina y cuáles no. Pero es verdad que al principio había como mucho miedo a que la persona mayor se acercara a esto por la supuesta complejidad de los sistemas eh, informáticos, pero hemos comprobado que la mayor parte de la gente se adapta bien, la inmensa mayor parte de la gente se adapta bien. De hecho, eh, lo que decía Juanjo, los estudios de Canadá o Estados Unidos, eh, cuando se analiza precisamente donde más eficaz es para mejorar el control glucémico, parece que es la diabetes tipo 2, la diabetes de las personas mayores, donde a, a lo mejor, además, solamente las eh, intervenciones casi educativas de la telemedicina, dar conferencias sobre cómo comer mejor, como tal, son más eficaces muchas veces que, que la labor eh, técnica de ajustar un fármaco o revisar las glucemias. Entonces, eh, es verdad que, mmm, vuelvo a decir, no es eh, pan para todos, pero la telemedicina tiene muchísimo que aportar en la diabetes tipo 2 y en las personas mayores, pero mucho. Y, y nuestros mayores, eh, cuando están, cuando no son hábiles ellos solos y son dependientes, muchas veces es su cuidador quien puede ejercer el, el papel de gestión de la telemedicina, que, que más o menos queda también un poco a su mano, por lo menos esa es la experiencia que tenemos nosotros en el hospital. Sí, la telemedicina no, es, no, no ha venido a sustituir a la medicina presencial, ha venido a complementarla. Es decir, que realmente se trata de, de, que, de buscar ahora mismo modelos mixtos eh, donde, donde encajarla. Y evidentemente habrá pacientes 
en donde la mayor parte de su atención pueda ser por telemedicina y, haya, y habrá pacientes donde la mayor parte de su atención sea presencial. Pero es probable que en un porcentaje variable ambas coexistan en la inmensa mayoría de los pacientes. ¿no? Muchos pacientes mayores están en residencias, con lo cual la propia residencia puede actuar de intermediario eh, entre el médico y el paciente a la hora de, eh, bueno, pues de tomar decisiones. Por eso sería bueno que hubiera una financiación de, de estos dispositivos como el, 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 la hormonización flash de glucosa en pacientes con diabetes eh, que están eh, institucionalizadas, institucionalizadas en residencia, que están con insulina y que tienen altísimo riesgo de evolucionar porque tienen Alzheimer, porque no lo va, no, son hipoglucemias totalmente inadvertidas, porque el, el paciente nunca va a referir que tiene una hipoglucemia. ¿no? Desde luego creo que, que sería un gran, un gran avance, y, pero vamos, en cualquier caso, eh, lo que tenemos ahora mismo que reflexionar en cada uno de nuestros centros es cómo eh, introducir la, la telemedicina en cada patología de la manera más eficiente eh, posible. Y solo así esto per per perdurará, porque mi miedo es que en aquellos centros donde no hay telemedicina impl implantada y se ha hecho, como digo, he dicho anteriormente, la fuerza Orcan, cuando desaparezca, tocamos ma toquemos madera la pandemia del coronavirus, las, las, las eh, cámaras las metamos en un, en un cajón, eh, las, en los micrófonos y volvamos otra vez a lo de siempre porque eso es lo, con lo que ha funcionado siempre. ¿no? Eso es lo que no deberíamos hacer, ¿eh? sino que esto sirva para dar un salto hacia adelante. Otra posible, ya para concluir esta mesa antes de dar eh, entrada a algunas preguntas que, como digo, nos han llegado vía Twitter, otra posible eh, disfunción o, o inequidad se puede producir también eh, por cómo está constituido nuestro propio sistema sanitario. ¿no? Se habla de inequidad entre comunidades autónomas, también hay que tener en cuenta que ustedes están en centros hospitalarios en, en Málaga, Alcorcón, una eh, ciudad de, del cinturón eh, de Madrid, que son eh, poblaciones urbanas, pero también eh, estamos hablando de pacientes que viven en ámbitos rurales, a los que les cuesta a lo mejor llegar esa tecnología. En muchos sitios de, de nuestro país todavía no hay un buen funcionamiento de las, de las redes. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos también evitar eh, que haya diferencias ¿no? entre la población urbana y la población rural? O incluso eso, entre comunidades, que eh, luego cada sistema sanitario decida pues, qué puede financiar o qué puede introducir o qué eh, prestaciones eh, diagnósticas o terapéuticas puede aplicar a, a su población respectiva. Hombre, en diabetes eh, en concreto, yo creo que la accesibilidad a determinados sistemas de comunicación es casi universal ¿eh? en España, porque como casi todo se hace ya a través del móvil, casi todo lo de telemedicina que vamos a hacer lo vamos a utilizar casi seguro un móvil, es raro encontrar un sitio donde no llegue la cobertura, donde no lleguen los datos. ¿vale? Lo que necesitamos es un punto de conexión a internet y quizá lo más complejo es adiestrar eh, a los pacientes al manejo y uso de estos sistemas, de la aplicación, de la monitorización continua, por ejemplo, o, o de los sistemas eh, en fin, de, de, de descarga eh, en una determinada nube para poder ver eh, los datos después desde el hospital. Eh, sin embargo, es verdad que hay una diferencia enorme eh, dependiendo de la comunidad en la que estés y dependiendo de lo que financie tu tu consejería de, de sanidad eh, a la hora de poder acceder. Y, por ejemplo, solamente piensa en la diferencia que hay en la presencia de especialistas en los hospitales comarcales. Por ejemplo, en Andalucía apenas tenemos presencia de endocrinos en los hospitales comarcales eh, y estamos solamente en hospitales de, la, de las eh, los hospitales principales de, la, de las capitales, ¿vale? Eh, eh, la inequidad es enorme, la inequidad es enorme y ciertamente dificulta eh, el acceso de los pacientes a la atención especializada. ¿Cómo resolverlo? Pues evidentemente eso ya excede un poquito de la labor clínica nuestra como médicos. Tiene que ver mucho más eh, con la implantación de políticas eh, públicas que vayan destinadas a, a resolver esa brecha eh, que hay entre unos pacientes y otros. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, ya, que ahora mismo, afortunadamente, la infraestructura, de hecho, se ha reconocido así, ¿no? que las infraestructuras tecnológicas en España eh, son, nos, digamos, eh, fueron suficientemente fuertes y potentes como para poder aguantar la primera eh, eh, investida de la pandemia y, y, de hecho, permitir una conectividad es grandísima ¿no? en toda la población, ¿no? a pesar del confinamiento. O sea, que yo creo que en ese sentido 
tenemos, es cierto que puede haber ciertas áreas geográficas eh, que todavía tengan problemas de conectividad, pero desde luego eso eh, son los políticos los que tienen que decidir que eh, invertir en infraestructuras tecnológicas es coste efectivo, muy coste efectivo desde todo, de, de todos los puntos de vista. Evidentemente, no hay que olvidar que el teletrabajo también se ha implantado ¿eh? y también... Eh, sucedió en nuestro hospital y me imagino que en el vuestro, con, eh, se, tenemos VPNs con eh, médicos trabajando desde casa, médicos que estaban en, confi en confinamiento en su momento, o sea, que realmente eh, eh, al final el tener una, una buena conectividad en la, eh, la población es fundamental. ¿no? Eh, y yo desde aquí abogo a que eh, las diferencias entre comunidades autónomas se tienen que, tienen que desaparecer, el Consejo Interterritorial está para eso, es decir, para que realmente haya una cohesión en todo el territorio nacional en cuanto a la política sanitaria. Pero no puede uno decidir que yo financio todo y otro decidir que no financio nada. ¿no? Es decir, eh, porque entonces estamos generando desigualdades que además luego eh, repercuten cuando un paciente se desplaza de una comunidad autónoma a otra. ¿no? Entonces es, eh, se, se plantean situaciones muy paradójicas ¿no? de, eh, eh, a la hora de acceder a, a algo que ya tenía o al revés, ¿no? de no tener nada tengo o me voy a esta comunidad porque esta la tiene y la mía no, ¿no? Sí. en fin. Uh -huh. Pero todo esto, como, como decía Jorge, es absolutamente política. Nosotros, desgraciadamente, poco podemos hacer nada más que asesorar o u opinar, nada más. Muy bien. Pues, doctor García Alemán, doctor Rojo también. Eh, nos quedan cinco minutillos. Me gustaría trasladarles algunas preguntas de las que nos han llegado. No voy a poder eh, dar paso a todas, pero sí que algunas me parecen interesantes para que le den una rápida respuesta. Les pido una rápida respuesta. Eh, nos pregunta un eh, lector o seguidor de Redacción Médica a través de Twitter eh, si hay algún síntoma o clave para detectar la diabetes de forma muy precoz. Alguna señal que enseguida nos haga ver que estamos ante un posible caso de diabetes. Eh, yo mismo, la polidipsia, la poliuria, cansancio y sobre todo el, el punto clave es, es hacerse los chequeos de detectar hiperglucemia en un análisis, que es la forma más precoz de, de detectarlo. Generalmente cuando una diabetes ya da síntomas eh, típicos, eh, ya suele estar eh, evolucionada de una temporada, ah, por lo menos, la diabetes tipo 2, ¿vale? Entonces el, el punto clave está en revisarse y hacerse los chequeos y que aquí es donde yo creo que está el verdadero error, no quitarle importancia al azúcar un poquito alto en un análisis, que muchas veces somos incluso los mismos profesionales sanitarios los que no nos metemos, eh, no le damos la seriedad que tiene y no nos metemos a investigar cuando vemos una ligera hiperglucemia que puede estar claramente indicando que ya hay una diabetes presente. Y yo, yo, yo apuntaría dos cositas más, que eh, fundamentales, si uno, es, si uno se pesa y se, y se mide y se calcula su índice de masa corporal, ya le puede dar una pista si está en riesgo de tener una diabetes, no inmediatamente, pero a lo mejor dentro de unos años, ¿no? Desde luego, eh, la, la presencia de obesidad o, o un perímetro de, de cintura aumentado es un factor que si encima coexiste con que tus padres, alguno de tus padres tiene diabetes, pues, en fin hazte los controles y haz eh, análisis con frecuencia porque eh, tienes riesgo de tener diabetes y tu médico lo que tiene que hacer es evitar que te hagas diabético. Lo que tiene que hacer es no llegar a la diabetes. No ¿no? Llegar a la si, si llegamos a la diabetes, hemos fracasado. Tenemos que, no. Tiene que ser eh, antes. Un lector nos pregunta, aprovechando eh, el asunto de la telemedicina, si es posible diagnosticar una diabetes a alguna persona de manera telemática, a distancia. Hombre, eh, sí, sí. <ríe> es difícil hacerlo con rigor, pero, pero sí es posible. Si el paciente dispone de un glucómetro, algún familiar tiene un glucómetro eh, en casa y el paciente se hace glucemias capilares, eh, puede perfectamente detectar que tiene una hiperglucemia en rango eh, diagnóstico de diabetes. Es verdad que para diagnosticar con rigor la diabetes hace falta un análisis de sangre. Hay que ir a un centro hospitalario y, y obtener unos datos de laboratorio fiables. Pero a día de hoy con un sistema de glucemia capilar eh, que de los que están muchísimos disponibles en cualquier farmacia y en casa tienen muchísimos de nuestros pacientes, se puede diagnosticar eh, telemáticamente. A mí me ha ocurrido que sobre todo padres han diagnosticado a sus hijos, padres que tienen diabetes tipo tipo 1, que han visto síntomas compatibles en su hijo, le han hecho glucómetro con el glucómetro y me han llamado. Oye, Jorge, mi hijo tiene esto, ¿qué hago? Eh, llévatelo a, a pediatría porque tiene un, una diabetes. 
entonces sí que se puede diagnosticar telemáticamente. Ajá. Otro lector nos plantea, por eh, penúltimo lugar ya, eh, habla de la telemedicina, de las ventajas de la telemedicina, que se puede compartir eh, mediciones en tiempo real con el centro de salud, con el hospital, y pregunta si hay recursos humanos suficientes en los centros sanitarios para analizar esta información y responder a las cuestiones que se puedan eh, derivar de ellas, ¿no? La telemedicina en tiempo real eh, todavía es una quimera, quiero decir, la, eh, en este momento no, no podría, tecnológicamente se podría hacer, pero no se hace por muchos motivos, por, sobre todo por, por problemas legales, es decir, eh, es inviable poder eh, tener acceso a, 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 control, a control de determinaciones de glucemia eh, continua e intersticial eh, de, de, no sé, 100 pacientes que lleves a la consulta, ¿no? Sería absolutamente inviable. Eh, lo que se hace habitualmente es que esos datos son descargados en una plataforma y el médico a posteriori es, eh, analiza esos datos. Eso es lo que se está haciendo. Eh, eh, los recursos siempre faltan, eso está claro. ¿no? Pero yo creo que el, eh, lo que se trata básicamente es de conseguir cerrar el círculo y que todas estas plataformas que tienen eh, eh, vol vol volcado de datos tengan también posibilidad de en mensajería instantánea. Es decir, que el paciente pueda eh, eh, mandar un mensaje al médico advirtiéndole de algo concretamente. ¿no? Eso sí que puede funcionar mucho mejor, ¿no? pero realmente el analizar en tiempo real los datos es muy complicado en este momento. Otra, otra pregunta, bueno, eh, casi para finalizar ya. Sí, perdón, doctor. Yo tenía una cosilla que añadir, eh, so, solamente una cosilla. Eh, yo creo que por ahí viene un poquito lo que comentaba Juanjo al principio de la automatización en el el análisis de los datos. Es imposible, como dice Juanjo, que haya un médico para estar analizando los datos en tiempo real de todos los pacientes que, que dependen de cada médico. Pero sí que hay sistemas que pueden hacer algo parecido al machine learning, ¿no? a, a detectar problemas eh, filtrados eh, que puedan enviar rápidamente mensajes en tiempo real cuando el paciente descarga y poder, eh, casi sin intervención de un sanitario, eh, por lo menos eh, detectar y empezar a iniciar ciertas recomendaciones para corregir eh, el problema o incluso avisar a la plataforma del médico de que este paciente está teniendo este problema. Algo parecido se ha desarrollado, por ejemplo, con un sistema de glucemia capilar a distancia y, de, y yo creo que el futuro viene en parte por ahí. Algo de telemedicina en tiempo real hacemos cuando quedas con un paciente y ves su descarga en ese momento. Y algunos pacientes que te llaman con algún problema urgente, eh, los sistemas de monitorización sí nos permiten hacer algo de, de, de eh, intervención en tiempo real cuando un paciente dice, oye, estoy teniendo este problema, podemos hablar. Y si tú le buscas un hueco de telemedicina al final de la mañana, puedes ver, estar viendo sus descargas prácticamente hasta el minuto en el que estás hablando, porque como va a través de la nube, puedes llegar a ver... Eh, su descarga y, y comentar con él qué ha pasado. Pero realmente son soluciones muy chiquititas para pacientes eh, eso, que llaman para en ese momento resolver el problema. No podemos estar constantemente dándole una respuesta a cualquier cosa que le pase a un paciente si no hay una cita y no hay una estructura eh, creada. ¿vale? De acuerdo. Decía que eh, otro paciente, otro eh, espectador, perdón, lector de redacción médica, nos pregunta si además del teléfono móvil para recibir datos y alarmas del sensor freestyle, si existe algún reloj inteligente en la actualidad que pueda realizar estas funciones. No sé si esto es... Yo recuerdo que, que, que Apple eh, que, eh, 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 tenía desarrollado uno y que Google también tenía desarrollado las lentillas y todas estas cosas, pero realmente ahora mismo lo que ha... Lo que, eh, actualmente tenemos es, eh, los, los dispositivos de flash de glucosa y luego tenemos eh, también ya sensores de glucosa clásicos en tiempo real eh, que, bueno, pues eh, digamos eh, con un precio más elevado eh, y, bueno, pues eh, eh, que se basan prácticamente en la misma, en, en la misma tecnología, ¿no? Por tanto, es decir, ahora mismo es lo que fundamentalmente está testado y lo que está aprobado en todo el mundo y lo que los médicos utilizamos. Y, y además los relojes inteligentes que llevan las apps, in, entre comillas, eh, permiten que las notificaciones de la apps te aparezcan en el reloj, a fin de cuentas eh, se convierte en esto. El sensor es el free y libre, pero, pero el mensaje te puede salir en el reloj igualmente y la alerta, la, alerta, la, la, la alarma. O sea que realmente sí que existe algo parecido. 
La última. Eh, nos comenta también un lector si se tiene en cuenta la opinión del paciente como usuario final, ¿no? Para hacerle partícipe de todo, de todo este de, de futuro que nos abre la telemedicina, si la telemedicina está preparada para ser no solo efectiva, sino también afectiva. Ya es mezclar un poco lo, lo artificial con lo humano, ¿no? Nosotros, eh, por ejemplo, eh, en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición hemos elaborado un documento que, que yo he tenido la, la suerte también de, de, de firmar, eh, bueno, pues un poco hablando de todo esto, ¿no? De, eh, normalizando y eh, dando una serie de recomendaciones a, a los endocrinólogos sobre cómo utilizar la medicina, no solamente de una, manera, de una manera efectiva y eficiente, sino también aplicando la humanización y la ética, ¿no? eh, eh, incluso estableciendo el marco legal que en este momento hay en Europa y en España en relación a esto. Y evidentemente esto no valdría para nada si el, el paciente no fuera el destinatario final de lo, del beneficio. Esto sería absurdo si fuera simplemente para comodidad del, del, del médico. ¿no? Por tanto, por supuesto que pedimos la opinión del paciente. El paciente tiene de, todo el derecho del mundo a negarse a la telemedicina. Esto es una opción más que le damos. Si él no quiere, no se va a hacer. Eh, si un paciente se le ofrece un sensor y no quiere utilizar el sensor, no, no, no se le va a obligar a utilizarlo. Y es más, si lo utiliza, también va a tener la posibilidad de firmar un documento en el que se compromete a utilizarlo bien y a descargar datos, etcétera, etcétera. Por tanto, por supuesto que el, al, el paciente se le tiene muy, muy en cuenta. Es más, la telemedicina, si no es eh, humana, no funciona. Eh, nosotros, eh, por la, entre comillas, el aprendizaje que hemos hecho durante estos años, eh, en la televisión que funciona es en la que hay una buena relación médico-paciente, en la cual el, eh, cuando eh, es como cuando hablas con un amigo, eh, que no hay problema aunque no lo tengas físicamente delante, que te entiendes bien con él. Para obtener buenos resultados, una buena conexión eh, entre médico y paciente es clave. Si, si la conexión es impersonal, si es un, un médico que no conoce al paciente, ni el paciente conoce al médico, ni al final la probabilidad de que el paciente se desmotive y probablemente incluso no acepte las recomendaciones que le proponga el médico a distancia son muy altas. Eh, para que la medicina, la telemedicina sea efectiva, tiene que ser humana sí o sí. Si no, probablemente no servirá. Pues con este mensaje eh, claro y esperanzador también por, por parte de los doctores García Alemán y Gorgojo vamos a, a cerrar esta mesa de la telemedicina en la gestión de la diabetes desde el punto de vista clínico y asistencial. Les agradecemos enormemente su tiempo y su aportación, eh, su conocimiento para ilustrarnos ¿no? sobre todo lo que nos depara el presente y el futuro en este ámbito. Y nada más lo dicho. Muchísimas gracias a los dos por su participación. Un placer haber contado con ustedes y muy buenas tardes.